Baie dankie vir die geleentheid. Het is altijd my wonderlik om lichthuis toe te kom, want net jylle namaak en energie in my los. Een lichthuis in die donker. Een lichthuis waar daar nie hoop is nie. Een lichthuis wat skepe red van verwoesting. Een lichthuis wat, as jy na hom kyk en alles is donker, is daar licht. Ongelooflik, nee. Wonderlik die naam. Nou, voor ek begin, wil ek eers met jylle prentjie deel, wat ek so um, gesien het, terwijl ons gesing het. Ek wil hier, jy moet gauw uh, in jou gedagtes hierdie prentjie sien, waar jy op, uh, sê maar soos een woonstel, allemaal wat op vakantie gaan, jy sta miskien op een tweede of een derde vloer, en jy kyk so uit, en jy sien, dit was een verskrikkelijke storm. En jylle weet, ek het groot geword in Zululand, St. Lucia, Matuba, Tuba. En dit was storms. Kijk, als jij naar die, kijk hoe dit lijkt daarna, dan is dit blare en die ergste storms wat ons gehad het, het selfs gemaakt dat er een oosters by St. Lucia meer uitspoel, bome kom af. Niks lijkt diezelfde na een geweldige storm. Maar nou in hierdie prentjie, wil ek jy, jy moet van morgen die oor kry van die drie eenheid. Ons het gesing, the Godhead, God, the Son and the Holy Spirit. As ons na die storm kyk, dan sien ons die storm is eindelijk gegroei. Eeuw, in Natal het die goed so gegroei. Weet nie, vandag lyk het of daar ook droogte is. Wat tyk ek kry ons meer reen as hulle. Maar, alles wat ontwortel was, alles wat afgebreek is dier hal, al die bome wat takke verloor het, het soveel nieuwe groei gemaakt, soveel, soveel nieuwe potentiaal. En vanmorgen praat ons nou specifiek oor dankbaarheid. En in een storm, daar was een stadium geweest dat ek, toe my eerste jaar, my eerste gapjaar, kon ek nie by die huis kom nie, want die Verlousie rivier het afgekom en die hele brug was weg. So ons moes, halfpad moes ons op een boot klim en dan vir die boot die visserman en jou na die ander kant toe. Maar dit is vir my, as ek nou terugdink, is dit een hoogtepin. Ek kon daar hoe erwe, hulle moes letterlik van hulle kom buisdeer met die boot gaan, om net in die straat te kom. Maar in alles, was daar soveel groei, was daar soveel wonenwerke, was daar soveel speciale herinneringe. Want een storm het soveel beloftes, en dis hoe kom die reenboog daar is. Die reenboog is net amazing, ne? as jy daai reenboog sien, en partij keer sien ons om het twee reenboog. Nou as ons nou vanmorgen kyk na dankbaarheid, dan in die storm wil jy nie dit sien nie. Maar jy die oor van die Heere nodig. En jy het nie net God eenheid, God drieheid sy oor nodig. Want elke net een aparte iets wat hy vir jou vanmorgen wil wees. So terwijl jy na die woord luister, wil ek jou eerst eens vraag, is dankbaarheid als een levenswijze diezelfde als een gezondheid van dankbaarheid? Denk jullie dus diezelfde? Een leven van dankbaarheid? In Engels zei je attitude of gratitude. Terwijl ons aangaan, wil ik je met mooi daar oor dank. Is dit diezelfde? Eén is de deel van mijn leven. Nou, partij mense sê, gratitude can transform common days into thankgivings. Turn routine jobs into joy. And change ordinary opportunities into blessings. En dan sê iemand anders te, gratitude is an antidote to negative emotions. A neutralizer of envy, hostility, worry and irritation. Soos ons dink aan dankbaarheid, daar is verskrikkelijk waar jy toetsen al gedoen, om te bewys, dat as jy een dankbare mens is, kan jy langer leef. Dit klink cool, ne? Wie wil langer leef? Hy sê, as jy een dankbare mens is, en ek is nou nie van morgen om vir jy al die toetsen te wees nie, as jy meer wil weet, vraag vir Jean, vraag vir Romina, hulle sal vinnig vir jy wees. Maar Google het al die toetsen, dat jy tot een 25% verbetering kan kry, as jy dankbaarheid deel van jou leven het. Uh, dankbaarheid, 
um, is geweldig goed voor ons geestesgezondheid. Daar is niet zoveel so toets op dit. Net jouw gedagtes en hoe je elke ochtend opstaan en hoe je die leven aanpakt, kan jou welbeing, jou geestesgezondheid totaal veranderen. En dis ook om hulle sê, jy het nie soveel prouzak nodig, as jy dankbaarheid het nie. Dan, dankbaarheid het een effect op my lichaam, my siel en my gees. So as ek een dankbare mens is, dan gebeur dit ook, dat ek nie soveel pijn en elende sê. Want my negatieve emotionele toestand, gee gif vir my lichaam. Dit kan jullie ook gaan kyk, navorsing vir jou wees. Elke gevoel wat jy het, doen iets in jou lichaam. Dus je kom klein kinderkies en maag sal pijn. Want hulle kan nie vir jou sê wat is fout nie. Maar hulle is miskien bang. So die vrees slaat onmiddellik alles in die lichaam. So dankbaarheid kan een groot verskil maak in jou leven. Nou gaan ons bykie kyk na die skrif. En ons begin by ons focus vers 1 Thessalonicense 5 vers 18. Nou jylle allemaal ken hierdie vers. Ek het nou specifiek gaan kyk na vertalings wat dit een bykie meer en mooier verduidelik. Hy sê, jylle moet altyd dankbaar wees. Dit maak die saak wat gebeur nie. Dit is wat God wil hee jylle moet doen, omdat jylle in Christus Jesus geloo. En dan sê hy so mooi in die Passion Translation, hy sê, Jy moet dankbaar wees in the midst of everything. Nou ek onthou, toe ek die Heere net so begin dien het, ek het ook groot geword in die, in die kerk, maar toe ek nou my kese gemaakt het om Jesus te dien, toe ek besef, dan moet die dag wees, wat ek aanvaar wat hy vir my gedoen het, toe lees ek een boek, en hierdie ouwe sê, jy moet die Heere dankie sê vir siekte, en jy moet die Heere dankie sê, as jy nou ongeluk is, en ek, omdat ek het gedink, is hierdie ouwe nou koekoes, hoe kan jy die Heere dankie sê vir bad goed, daar is soveel bad goed wat gebeur, hoe kan jy dankie sê, maar nou, as ons kyk na hierdie vers, hy sê, jylle moet altyd dankbaar wees, dit maak die saak wat gebeur nie, en die passion translation sê, in the midst of everything, En dan vraag jy jouself af, maar hoe kan dit wees? En dan kyk ons na 1 Thessalonians 5 vers 16 en 17. Na Afrikaans sê, jy moet heel tyd bly wees en hy praat van bid gedierig. Maar nou hoor wat sê die Passion Translation. En hier is die twee verse, voor hy sê, wees dankbaar. Hy sê, let joy be your continual feast. En dan sê, Make your life a prayer. En dan sê hy, wees dankbaar in alles. So, hoe het jy die heel tyd joy? Joy is nie een oppervlakkige uh, gevoel van blijdschap nie. Joy is iets wat die binnen is. En hy sê, laat jou leven een feest wees van joy. Een feest van blijdschap. En dan geef my amper die sleetel dat sy maak gebed, want hy sê in Afrikaans, bid gedierig gee. So dit is amper asof dankbaarheid nie een natuurlijke menselijke ding is. As jy nie bid nie, gaan jy dit nie kry nie. Dit is nou amper soos hierdie prentje wat ek net op julle gewaas het met die storm. Nou as vader en die seen en die heilige gees saam met my staan en kyk na die storm, kan ek een ander prentjie sien, as wat ek alleen in dit kyk. Want daar is een ander diepte, daar is een ander toekomstblik, daar is een ander manier, wat het ervaar word, as hulle hier saam met my kyk, na hierdie situasie. En ek geloof die Heere wil. Dis hoe kom hy sê, maak jou leven, een leven van gebed. So moet nie alleen, na die situasies van elke dag kyk nie. En dan, as jy jou leven van een gebed het, dan kan jy een kant, Tien jou feest he. ongeacht of jy niks het, ongeacht of jy stoksiel alleen is, ongeacht as of die storm so donker is, dat het hoopeloos lyk. Nou as ons gaan kyk na Hebreers 13, 15, dan sê Paulus, laat ons gedierig dier hom aan God een lof overbring, dis die vrug van die wat sy naam belei. In die Passion Translation, 
said it yes, we're more. Where about say? I say, so we no longer offer up a steady stream of blood sacrifices. But through Jesus, we will offer up to God a steady stream of praise sacrifices. These are the lambs we offer from our lips that celebrate his name. Can you see the in the Old Testament? Was it a bloederig story? Die boere hier sal weet, om te slag is een bloederige gemors. Ek het al gehoor van mense wat, as hulle eerst een slag bijgewoon het, ons stad Japies, dan wil hulle nie die vlees meer daarna eet nie. Nou, dit was die, heel, die enigste manier wat jy na die Heere kon kom in die oud testament. Jy moes offer bring. Want jy sondag, jy as mens het soveel verkeerde goed, soos Jan het nou gesê, net hier genade, nieuwe testament, Jesus. Maar nou sê hy, ons moet die offer van lofprysing bring. So as ek dink aan offer, dan dink ek nie, dis natuurlijk nie. A offer sê, dit kost my iets. A offer sê, ek moet myself disciplineer en kruisig en nie na my emoties kyk of hoe ek voel of waarvoor ek lis is nie om my offer te bring om hier een groot te maak. Nou, dink aan ons situaties. Dit is nie makkelijk om een offer te maak, as jy een week nie water het nie. Jy hoor, die kracht is nou weer een krisis, en hulle sê, ons gaan soos Nigeria word met die kracht. Dan is het nie makkelijk om een offer te bring nie, want het is baie makkelijk om aan die kant toe te gaan. Maar nou sê hy, laat ons gedierig aan God een offer bring, met ons lippe. So, die vraag is, wat het die mense voor ons gedoen, en nou specifiek die Bijbel mense. Nou as ons kyk na die eerste fondatie, die eerste fondatie vers, Jeremia 29 vers 11 ken allemaal van ons. Ek het vir julle planne van voorspoed. Ons allemaal het het alles ons nieuwe jaar vers gevat. Ek het vir julle planne van voorspoed. Kan ek handen sien wat, het, wat al die vers die ergens gevat het as een belofte? Allemaal van ons ken die vers. Ons het, dit is een belofte gevat. Ons glo die Heer, hy vir ons planne van voorspoed. En nou in hierdie tyd, het God sy uitverkore nasie, toe hy nog net dier die jode gewerk het, toe Jesus gekom het, is ons allemaal nou deel geraak van hierdie uitverkore nasie. Toe, kom daar klop profeet, en hulle sê, jylle gaan terug gaan. Jylle gaan terug gaan. Alles wat jylle verloor het, gaan jylle terug kry. En hier kom Jeremia, wat so wat die breker is, en hy sê nee, jylle gaan nie terug nie, tot 70 jaar nie voorbij is nie. Jylle sal eerst kan terug gaan, die voorouders het die keeses gemaakt, ons dra nou die gevolg, 70 jaar sal ons hier bly as ballinge, en my raad aan jylle is, bou huise woon, plantuine, eer die vruchte daarvan, Neem vrouwen vir wek seens en dochters, en neem vrouwen vir julle seens en gee julle dochters aan mans, dat hulle seens en dochters baar, en vermenigvuldig daar, moet nie verminner nie. Soek die vrede van die stad, waarin ek julle in balingskap weggevoer het, en bid daarvoor to die Heere, want in hierdie vrede, sal julle vrede hee. Hoor wat sê die, die Engels, hy sê, pursue the well-being of the city, I've deported you to. Pray to the Lord on its behalf, for when it thrives, you will thrive. Nou, ons praat oor dankbaarheid. Jylle, as ons nou worry oor ons situasie, hierdie ouwens het geen sê gehad nie, geen wet het hulle beskerm nie, hulle is ballinge, hulle is slave, hulle is weggevoer, hulle is nie eers al met hulle familie van opbrengs nie. Dink aan Daniel. Daniel is alleen as een 15-jarige sê na een paleis toe gevat, een totaal aan een godsdienst, een koning wat nie een saak het met die Heere nie. Hier bly hier die mense. En nou sê hy, hy vir die Heere is nog nie klaar nie, eers 70 jaar, dan gaan het verander. Maar dan sê hy, begin werk aan die stad. Hulle weet hulle gaan terug Jerusalem toe, hoekom het hulle werk aan hierdie stad? Hulle weet aan hulle werk hier vir hulle self nie. Hy sê, werk aan het. Jo, 
Pursue the well-being of the city I've deported you to. So die fundasie wat ons dankbaarheid opbouw is, maak jy saak in wat die situasie ons is nie. Ons doet dit eindelijk vir die Heere. Hy die groot prentjie. In handelinge sê hy, God het bepaal waar ons gaan blij en wat ons grense is. So dit maak nie altyd sin met ons kop. Hoe kan ons dankbaar wees vir hierdie God nie? Hoe kan ons dankbaar wees as ons machteloos is? Hoe kan ons dankbaar wees as ons geen sê het nie? En hier sê Jeremia Velle, dit is nog nodig. En dan as ons kyk na die shalom van die stad, die shalom beteken vrede, welsyn, begeerte na gezondheid, harmonie, innerlijke vrede, kalmte en rustigheid. Goed wat niemand kan koop nie. Mense kan hoe rijk wees, hulle kan hierdie koop nie. Jeremia het gesê, gaan doen hierdie goeders, dan sal jylle die shalom van die stad terugkry. Amal wil vandag, maak die saak hoeveel geld hulle het, hierdie shalom hee. Geen pil, geen dokter, geen geld, geen lotto, niks kan het vir jou gee nie, net God kan het vir jou. En God sê, dit is die oplossing, dit is die fondatie. Nou as ons na Lukas 17 vers 12 kyk, dan besef ek, nie allemaal besef, waarvoor moet mens dankbaar wees nie. En dit is amper asof mense oe moet oopgaan, om te besef, maar dit is dankbaarheid. Hier is tien melaadse mense. Jesus kom hy genees hulle. Nou hulle sê, nege was jode, een was die Samaritaan. En dan as ons kyk na vers 16. Toe hierdie een ou sien, hy is gezond. Die least expected ou, die Samaritaan, die baster. Nou hulle was gekeus. Hulle was nie deel van Godse beloofde nasie nie. En hy sê, en hy het op sy aangezicht neergeval by sy voete en hom gedank en hy was een Samaritaan. En dan vraag Jesus, maar was daar nie tien? Of het dit een teruggekom? So denk ek by myself, miskien het ons daai brein debat begin, miskien het hulle gesê, kom ons kyk eers morgen, of ek morgen nog gezond is, kom ons kyk of het rarig is dat ek gezond is, ons weet nie, die Bijbel het nie die moeite gedoen om vir ons te sê nie, maar die feit is, net een, net een het teruggegaan na Jesus. Dan gaan ons na Maria in Johannes 20 vers 11. Maria Magdalena het soveel gehad om voor dankbaar te wees. Sy het sewe demone in haar gehad. Ek het gewonder, hoe lyk iemand wat sewe demone het? Sy moes in een toestand gewees het. Ek het nou al gesien dat een demoon manifesteer en dit was paar die oor, dit was nogal een skop. Nou wonder ek, in wat sy toestand is jy om sewe demoon het te heen? En Jesus genees al. Ben sy het as een levensweise soveel dankbaarheid gehad vir Jesus. Sy het op oorlste gevolg, sy het die heel tyd, sy is die een wat sy voete gesalf het. Wat hierdie, alles wat sy gehad het, al haar besittings, het sy gegaan en sy het oor sy voete uitgegooid, sy het haar haren gevat en sy voete daarmee skoon gemaakt. Iets in haar, sy sy, sy het geweet, Jesus is enigste oplossing en hier sy in een storm. Niemand verstaan wat het gebeur met die kruise gaan nie. Dit het glad nie in die hulle prentjie ingepas nie. Amal het gedink, Jesus gaan kom en hulle gaan die Romeine nou oorwin en die jode gaan nou weer die baas van die land wees. En dit het nie gebeur nie. En hy het hulle omgekruisig en hy hele lewe is in een storm, en hy is hy in die tuin, en eers sien sy die klip is weg, en sy haar klip na die disciples, wat wegkryp, wat hulle weet ook nie wat om nou te doen nie, en hulle weet nie om op te treen in die storm nie, hulle weet nie, gaan hulle ook nou gevang word nie, sy haar klip na hulle, sy sê vir hulle, die klip is weg, die bybel sê vir ons, uit die vier evangelies, gooi hulle om uit verskillende hoeken uit, en die een sê, Paulus, Peter en John, Petrus en Johannes, harklop, en dan skryf Johannes, en hy toch, hy meen hy het vir Petrus gewen, en hulle sien maar, hy is rarig weg, 
En dan van die commentaren sal sê, die twee mannen wacht nie eers vir die vrou nie. Toe sy eventually daar aankom, hier is sy nou. En sy staan in sy heil. Sy heil, sy kan nie sien. Waarvoor moet sy dankbaar wees nie? Haar hele leven is soos trauma. Die papier is opgeskeer in stikke. En dan sien ons dat sy, eers sê die engele van, maar hoekom heil jy? Hoekom heil jy? Hoekom mens heil ons by jou graf? Mens huil moes as mens iemand verloor vir wie jy opgee. Hulle vraag vir hoe kom hy ons sy, as ons hulle nie kan verstaan nie. En dan sien sy die tuin neer en dan sê sy meneer, as jy om weg het, asjeblief sê net by waar sy. En dan sien ons die onder. Jesus sê vaar, Maria! Iets in die naam het onmiddellik haar oor oopgemaak. Iets in die uitroep, iets in die special naam het gemaakt dat sy sy sê Rabuni, onmiddellik besef sy, onmiddellik is sy in een nieuwe level, onmiddellik sien sy wat niemand anders te gesien het nie. Die bybel sê, die manne, die disciples het gedink sy praat so met Gleberish, die die vrou is nou die mekaar. Maar sy het iets ervaar wat niemand anders te ervaar het nie. En het was tegen die kultuur daai tyd, ne? Nou kom ons kyk na die, na die laaste geval, handelinge 16. Hierdie ouwens is op een mission. Hulle werk vir die Heere. En dan sien ons hier in vers 23, en toe hulle hulle baie slaag gegeet, het hulle hulle in die gevangenis gewerp en die trompe vader bevel gegeet om hulle so vuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, Hulle in die binneste gevangenis gewerk en hulle voete in die blok vastgemaakt. En omtrent middernacht het Paulus en Silas gebid en loofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenisse het na hulle geluister. Middernacht, hulle is moeg, hulle is onskuldig geslaan, hulle is beneder, hulle is in die toestand. Ek dink, as het nog jou buitengoed is, maar nou is het by die huis, dis my body. En hier die twee manne sit, en die engel sê, they celebrate to God in song. <laughs> Wat was hulle geheim? Wat was hulle geheim om te rejoice van dankbaarheid, terwyl alles negatief is, terwyl daar met jou kop nie een biekie is om voor dankbaar te wees nie. Vir my le die geheim in Johannes 7 vers 38. Hy wat in my gloe, soos die skrif sê, strome van levende water, sal uit sy binneste vloe. Alles buiten ons, kan nie die strome gee nie. Hierdie strome kan net van die Heere afkom. As ek my leven vir Jesus gegeet, En ek doen soos 1 Tessalonians 5 sê, bid die heel tyd dier, maak jou leven een van koneksie, een van, Heere, ek verstaan dit nie, maar Heere, ek weet, jy is groter, jy is groter, jy die oplossing, jy het my liever is wat ek my kinders lief he. Jylle weet, die John Romine spot altyd, dat ons hulle nie meer raak sien, ons sien nou net die twee kleinkies raak. God het jou liever as wat ek vir die antei en by my lief het. Yes, jylle, besef jylle dit. Dink nie daar, jy sal jou lewe gee vir jou kinders. Jy sal jou lewe gee vir jou ouwe en jou vrou, vooral as jy nog nieuw lief het is, ne, of nieuw nie uitgaan. Ne, jy sal jou lewe gee, jy sal nie twee keer dink nie. Wat van jou klein kinders? Oumie en opa en oma sal alles gee. Jy weet goed wat jy jare getreiser het breek hulle, want hulle wil het nou nou vast hou. Hou hou maar vast, dit is nie so belangrik nie. Strome van levende waters, moet in jou binneste begin, dit moet soos een fontein wees, van die een wat jou gemaakt het, van die hele wereld in sy hand het, weet, en hy is in beheer. Jy weet, toe ek groot geword het by die see in St. Lucia, het ons eendag met my stiefpa ver op my die strand tot ons nie meer kon loop, geloop. En ek onthoud in die water gegaan, en hy sê, kom kyk hier so, kom kyk hier so, ek was sê, kalaarskool nog. 
en in die water, soos wat die stroom terug gaan, is daar toe soos een gat met klomp klippe in. En hy haal die klippe uit, en hy sê vir ons, hier is een fontein. En hy laat ons hier die water proe, en het was vars. Ek dink by myself, die see is net zout, dat is nie, ek meen, jylle weet self, ons allemaal sluk ongelukkig, vir al in een kwaai stroom, sout water teen jou sin, en dis rarig nie lekker nie, na. Ek weet, partij wil sout water hee, om gezond te word, maar dis nie, dit is een kese vir gezondheid, dis nie een normale van kese nie, maar daar was strome, in hierdie see, met vars water, weet nie hoe hy dit gesien nie, Nou, dis wat die Heere wil sê, ek wil vir jou strome van levende water gee en alles wat sout en vrek om jou. Want sout water sal my jylle tuin dood maak. Hy doen die onmoendlik, hy is God. Nou, kom ons kyk gau na hierdie versies. Spreek 11 vers 11 sê, The blessing of favor resting upon the righteous influences a city to lift it higher but wicked leaders stare at the part by their words. But luister, the blessing of favor resting upon the righteous influences a city to lift it higher. Allemaal van ons, wat ons leven vir die Heere gegeet, dit is mooi, dit is baie meer, ons moet nie so tevrede wees met die bikie nie, dit is strome, dit is goed wat hy in ons en dier ons wil doen en die wereld te verander. Jy weet, ek sal nooit vergeet, André Steiger sal altyd gesê het by ons, en sê hy, God het ons, ek meen, ek het van, vanaf die Duitsers, tot die Franse, tot die Grieke, tot die Hollanders in my geslachte. En dan sal hy sê, hy, die, die Heere het ons voorgeslachte hierna toe te gestuur, om die land te kersten, en toe ontdek ons die goud. Toe het ons die woord, die purpose, hoe kom ons hier is. Maar nog steeds sê die Heere, Daar is vijver op die righteous, op die rechtverig, die een wat die Heere dien, daar is vijver op jou. Daar is een licht wat skyn op jou, want God wil jou seen, so dat ander geseen kan word. En dit kan een stap red. En dan sê hy in spreke 13.2, van die vrug van iemand sy mond, eet hy die goeie. 18.20, van die vrug van iemand sy mond, word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrings van sy lippe. Nou denk jy, die vrug van iemand sy mond word jy versadig. Hoe is dit moendlik? Ek denk ons praat ons self positief en ons praat ons self negatief. En ons praat ons self in een oplossing en ons praat ons self in een neerlaag. Maar jy kan vandag kies. Jy kan kies. Gaan ek net een ges attitude of gratitude hee? Of gaan dankbaarheid een levenswijse word. Een levenswijse. Elke ochend toe ek grad 1 tot grad 3 was, as ek in die sitkamer kom by my opa en oma, dan speel James Blase liekie dankie. Dankie vir elke liewe more. Dankie. Dankie. En ek het nogal by myself gesit en dink, ek kon of my opa, sonder dat ek het besef, het nie eindelijk daar weeslik een goeie skatte in my geplaas het nie. Want ek kon dan elke ochend as ek kom, dan speel dankie. Ja, jylle raai liekie, ek wil hom nou nie vir jylle opsit nie, want die wat jonk is, sal dink, oh, hier raai ons alweer met 1900 se trein. So, ons het een moderne liekie. En wat ek jylle wil vraag is, terwijl jy die liekie speel, dat jy nie toelaat, dat God in sy drie eenheid, God die Vader, God die Seen, voor die heilige gees, net van moore, vir jou weis, waarvoor kan jy dankbaar wees? Want as het slecht gaan, kan ons nie altyd ons dankie sê nie. Elke keer as ek by mense kom, en vir alle die, ek smal oor true stories, en as ek hierdie goed so kyk, en sê ek, dankie, ek sê sy kapika, dankie vir my family, dankie, dankie, dankie. So veel om voor dankie te sê. So, hulle gaan vir ons die liekie aansit, dan luister jylle na hierdie liekie en laat toe dat hierdie stroom is so'n bykie opborrel in jou binnenste. Dankie.